Bene, grazie. Okay. Ringrazio Massimo e, e ringrazio gli organizzatori per, per l'invito e anche per aver collaborato con Merides nella, cioè in qualche modo nella partecipazione e nella stesura di questo eh, programma. Eh, anche grazie per i luoghi e per l'ospitalità che non è mai scontata in questi casi e, e anche per il modo in cui Giuseppe sta cercando di tenere insieme il lavoro che facciamo a scala nella Fondazione Meridies con il lavoro della redazione del pensiero. Molti di quelli che sono intervenuti, eh, i, i due appunto, colleghi prima di me, fanno parte di questa redazione e l'idea di ritornare e di rivedersi con una certa cadenza fa parte dei nostri propositi perché una rivista sia un luogo davvero di, eh, di produzione di pensiero, di discussione, non semplicemente un una collettanea, no? un volume collettaneo di pubblicazioni. Allora, vengo al, al, al mio intervento che è stato anche pensato al di là degli studi eh, che sto in qualche modo proseguendo su, su temi dell'idealismo tedesco e della ricezione del Novecento, anche in qualche modo a una proposta editoriale e di cultura politica eh, eh, di cui mi faccio appunto portavoce che eh, appunto avrà, un, mi auguro, una, una risposta anche per Inscibolette, vedremo in che senso l'autore che ho scelto di trattare ehm, in questo riferimento che c'è sicuramente a Derrida nella, nella parola Inscibolette, in quel saggio Derrida si riferiva a questo autore che oggi introduciamo, che è Peter Zondi, discutendo per un luogo una poesia di Zelan intitolata Eden. Ecco, Eden è una metafora o no? In qualche modo quello da cui partiamo, il luogo da cui partiamo è, ehm, vuole richiamare anche, anche lì la scaletta è stata preparata bene, cioè i, i due interventi che mi hanno preceduto, in particolare quello di, eh, di Giacomo Vetrarca, ehm, mette in campo temi che Peter Zondi conosceva e che sono direttamente trattati in uno dei, dei suoi corsi universitari intitolati Ermeneutica e eh, Introduzione Ermeneutica Letteraria, eh, dove appunto la questione dell'allegoresi in Paolo, lì si tratterebbe di capire se c'è un rapporto tra metafore e allegoresi, questo era il problema che mi veniva da sollevare a Giacomo, ma ne discuteremo, è trattato immediatamente nell'introduzione, perché nel momento in cui si inizia a parlare di significato di letterale, significato spirituale, di senso proprio e senso spirituale, è chiaro che il rapporto tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, la figura del Cristo, delle anticipazioni, della figura della profezia in qualche modo, eh, sono in gioco. Eh, e sono questioni di cui Peter Zondi tiene conto in, tutta la sua, eh, in tutto il suo magistero, condizioni che lo portano poi all'interpretazione della poesia contemporanea, c'è cioè stata una domanda prima del legame tra mistica e poesia, ecco la mia idea è quella di trattare attraverso questioni di poetologie, quindi di tipo etica, ehm, il tema della metafora. Per fare questo prenderemo eh, le mosse da un testo che, su cui richiamo già la sua attenzione Paul De Mann, quindi il decostruzionista eh, che in qualche modo si rifaceva negli Stati Uniti alla linea di Eridà, e non è un caso, vedremo questa, questo legame, ha un passaggio particolare di un saggio che potrebbe essere considerato come una premessa neosologica nel senso di Benjamin all'opera di Peter Zondi. Un breve saggio contenuto in, in uh, una raccolta che in tedesco uh, ha come seguito diciamo, due saggi sul pensiero elderliniano superamento del classicismo e poetica di, dei generi di filosofia della storia. Questo saggio da cui traiamo questa probabile metafora, vedremo, eh, introduce il saggio ed è, come appunto vi dicevo, una premessa gnoseologica. Oggi in qualche modo cercheremo di lavorare intorno a una questione gnoseologica legata alla poetica. Che questa questione abbia a che fare nello stesso tempo con una questione ontologica spero venga, venga fuori da quello che dirò. Chiaramente mi scuserete per il tono assertorio che inevitabilmente avrà la mia relazione. E... Altra questione, vi dicevo, quindi promessa neosiologica, è in qualche modo la risposta, se uno vuole pensare un po' questa relazione nell'ottica di uno studio più ampio, la risposta alla domanda che cos'è idea, che era stata già eh, messa in campo, l'idea di una modificazione del platonismo secondo Benjamin, di cui Zondi, in cui Zondi in qualche modo si riconosce come erede questo lo dico per i più giovani, Zondi si colloca, è un critico letterario, un comparatista eh, che sapeva di filosofia quanto occorreva sapere e, e in qualche modo unisce quindi la sua competenza nel, nello studio delle opere filosofiche a quello dei testi letterari. Eh, 
con una particolare riserva verso una certa linea dell'ermeneutica filosofica che nella sua epoca era dominante, dove i testi letterari vengono considerati come dei pretesti per dimostrare tesi filosofiche. Ecco, la posizione di Zondi si, in qualche modo eh, si oppone a questa postura del filosofo che cerca di ricondurre a un significato, e vedete entriamo nel metaforico, a sciogliere per così dire il significato della lettera di un testo. Vedremo, vediamo in che modo lo fa così. Eh. Allora, la poesia da cui traggo, perché è Zondi che trae lo spunto da questa poesia, è una poesia di Elderlin, di, un, di Elderlin appunto in un, modo, in un momento particolare della sua opera, nel periodo della svolta, della difficoltà del linguaggio, dove, Zondi inizi, eh, dove Elderlin inizia per così dire a mutare anche il linguaggio scilleriano, dei, quindi il classicismo scilleriano che lo condizionava. Leggo in italiano perché non abbiamo tempo di leggere in tedesco e quindi come si dovrebbe fare, che Zondi su questo sarebbe stato inflessibile, eh, proprio perché ne facciamo una questione isologica, ora mettiamo tra parentesi la lingua e cerchiamo di capire in che senso questa immagine che viene data nel testo può essere considerata una metafora o no. Quindi, vedete, noi partiamo in qualche modo non dalla metafora in generale, ma una metafora in particolare, quindi da... Uh, e questo segna per così dire l'attenzione di Zondi Zondi non è appunto un filosofo dell'ontologia ha sempre mantenuto una riserva nell'ontologia e invece con, rispondendo con un'attenzione costante al momento dell'individuale rispetto all'universale e questo vuol dire una certa metafora quindi una determinata metafora rispetto alla metafora in quanto tale dei celesti suoni la poesia è Freedom's Fire, festa di pace di Elderlin Cerchiamo di capire quindi l'immagine che viene delineata. Dei celesti suoni, quieti e cheggianti, in lenti ritmi, piena e areata è l'antica sala. Dimora beata, da verdi tappeti si innalza la nube di gioia, e risplendenti stanno, colme di frutti maturi e coppe ornate d'oro, bene ordinate, una fila stupenda, di lato sorgendo qua e là, sopra, solo piano, le mense, che venendo da lungi si sono, qui per l'ora serale, annunciati ospiti amici vediamo ora le due argomentazioni che Zondi eh, appunto un'interpretazione metaforica di questa sala paesaggio e un'interpretazione antimetaforica allora, la prima è quella che rifiuta totalmente l'idea di una metafora a noi interesserà vedere anche perché quali sono gli argomenti portati contro la riduzione di questa immagine della metafora allora, prima posizione che è la posizione di, niente di meno che del critico del curatore dell'opera dell'edizione di Stoccarda delle opere di Olderini, Beisner. Se si trattasse di una metafora, scrive Beisner, si tratterebbe del solo esempio, dell'unico esempio, quindi di una Pax Legomenon, in tutta l'opera di Olderlin. Così eh, alcuni commentatori vogliono senz'altro vedere in questa sala poeticamente costruita e innalzata, destinata ad ospitare l'incontro degli dei, la metafora di un paesaggio. Ma se si trattasse di una metafora, sarebbe il solo esempio in tutta l'opera di Hölderlin. Le immagini, metafor immagini metaforiche di questo genere si hanno infatti per lo più raffronti puntuali. Vedete ora come viene caratterizzata in questa, in questa tesi l'idea di metafora. Cioè la metafora è qualcosa che sì, per così dire, che abita un raffronto puntuale, un paragone, no? introdotta spesso dal come, dalla forma del come. Gli esempi che faceva Goria, ad esempio. No? Eh, non si sente bene? Ah, non si sente niente, vabbè, avvicino di più. Sì, sì. Allora, ma se si trattasse di una metafora sarebbe il solo esempio di tutta l'opera di Hölderlin. In immagini metaforiche di questo genere si hanno infatti per lo più raffronti puntuali o addirittura paragoni espliciti, come in Brottunwein, il suolo e mare e tavole e monti. Vedete che c'è l'esplicitazione del senso metaforico. Ma rimane sempre ben chiaro il riferimento, la referenza, come diceva appunto Giulio, che si cela sotto la metafora. Vedete, la metafora è qualcosa che nasconde, qualcosa che sta sotto come per esempio nelle trasposizioni più ardite da mille cime a olente, dove cime sta come metafora di tavole, vedremo che sarà sostituita da tavole, dove invece già nel verso successivo compare la parola Asia, che quindi svela il fatto che, che si tratti di un paesaggio. Qui invece non c'è nessun accenno a un paesaggio. Qui la prima posizione, la, prima, ehm, la tesi che viene presentata da Beisner, è che non, questo, questo testo non sia una metafora, questa, questa immagine iniziale. Vediamo la seconda invece interpretazione metaforica e vediamo l'argomentazione che, che è sottesa a questa argomentazione. Viene evocata, cito appunto, una sala preparata per la festa, con tavole ben ordinate, colme di frutti maturi e di coppe ornate d'oro. Si tratta, notate qui, come appare subito evidente, 
come appare subito evidente, di una sala paesaggio, di imponenti proporzioni, destinata ad ospitare la festa della pace degli dei, e si affaccia spontaneo il ricordo dei versi di Broughton Vine, cui il luogo parallelo è richiamato in questo caso come una sorta di prova, mentre prima non lo era con la formula che, che introduce, non come prova semplicemente, ma come si affaccia spontaneo il ricordo. E viene citato, sala di festa, il solo antico è mare, tavole e monti, in vero a questo, uni, uso un antico, in questo unico uso costruiti in antico. E allora, si tratta di un paesaggio di una sala, o la sala sarebbe solo una metafora del paesaggio? Il paesaggio, il, il paesaggio cioè il senso proprio, il sensus proprios della metafora, Deve l'interprete cercare un interno a cui corrisponde la veste esteriore della lettera? È la lettera riducibile a questa mera esteriorità? È inevitabile notare come anche l'interpretazione più semplice e ingenua di questo determinato passo si porti dietro anche una teoria della metafora. Come d'altra parte eh, la poetica elderliniana la sottintenda e si è osservabile negli scritti di estetica e nell'epistolario. Ora il commentatore dell'interpretazione metaforica si richiama all'evidenza, no, che è uno strano modo no, di richiamarsi, di voler provare dal punto di vista di una scienza letteraria, no? qui capite il problema di scienza letteraria fa problema. Perché se fosse vero che nella prima, come appunto sostiene la prima argomentazione, che quello è l'unico luogo in cui è dato di trovare quel tipo di metafora nella poesia dell'Oregnana, quella non sarebbe una metafora perché la scienza letteraria, non trovando un luogo parallelo che lo confermi, deve spellere il caso singolo, il caso individuale. Capite? Il, il problema qui, che, che Zondi mette in campo, e, e diciamo, tutto questo messaggio è costruito su questa idea, è come in, qual, in qualche modo dare voce all'individuo contro la riduzione al generale, all'universale. Se è vero che la scienza ha bisogno della riconducibilità a luoghi paralleli, come posso far stagliare, per così dire, il caso individuale? Non so se vedete se è chiara la poria che è so, sottintesa. Vedete, qui in realtà in Zondi, come anche in Benjamin, c'è una critica all'idea puramente astratta dei generi letterari o delle correnti letterarie. No? Uno dei, mo dei motivi per cui Zondi mi è caro, è diventato un, un autore per me fondamentale, è che rappresenta anche, per così dire, un'etica della lettura da proporre anche i più giovani che si avvicinano ai testi letterari, ai testi filosofici nello stesso tempo. Ed è il modo in cui si dovrebbe a scuola ricominciare a fare letteratura della letteratura e della filosofia partendo dalla rottura degli schemi orientativi, dei contesti che cercano di inquadrare l'opera, senza per questo far sì che l'opera possa risultare invece in contrasto come una resistenza a un certo contesto, a una certa epoca dello spirito, nel senso di Diltai. Qui la critica è sul versante, della, sul versante storicistico. Avete notato come questa idea che, eh, della fondazione di una scienza letteraria, verso cui appunto eh, Zondi è critico, non nel senso che lui voglia aprire, come può apparire, all'arbitro dell'interpretazione, anzi... Zondi era, per così dire, ossessionato dal demone filologico della differenziazione. Però gli interessa contestare la riduzione positivistica della filologia, che la filologia può operare quando si richiama, appunto, quando traspone, vedete, anche questo è un modo di parlare di metafora, quando traspone la pratica scientifica all'osservazione di un testo letterario. Il punto per Zondi è che il critico deve, in qualche modo, non soltanto dimostrare attraverso la riconduzione a dei luoghi paralleli avete presente il ritorno continuo che c'è nelle note a piedi pagine nei testi anche quando si legge la Divina Commedia si mettono dei luoghi paralleli che vogliono spiegare il passo il problema è che eh, Zondi sottolinea anche quella nota a piedi pagine deve esibire il suo valore probante perché per così dire nel, diciamo, in letteratura nell'analisi nell del commento nell'interpretazione letteraria una, per così dire un'interpretazione che costruisce quello che è la prova scientifica, la prova filologica. E il risultato, appunto, nel campo letterario, dice Zondi, di una indissociabilità tra l'elemento dell'interpretazione e l'elemento del dato. Non c'è un puro dato a cui si, ci si richiama, ma bisogna sempre mostrare il momento interpretativo. La teoria dei luoghi paralleli non è una teoria che Zondi rifiuta. Semplicemente eh, sostiene che 
anche il luogo che illumina, il luogo che si vuole dimostrare parallelo, deve fondare la sua necessità, deve mostrare il momento interpretativo che ha la base, cioè il giudizio è inestricabile dal fatto. Dicevamo, qui il passaggio suo, sono due passaggi ancora che farò, il, vedete che come il, la concezione della metafora eh, prevalentemente eh, che non riesce a capire questo l'idea di rispettare, per così dire, un'ambiguità, una polivocità della parola è quella teoria della metafora, perché qui l'idea della seconda lettura eh, dove viene mantenuta aperta la sala paesaggio, l'idea che sia una sala paesaggio, è qualcosa che Zondi chiaramente sostiene essere qualcosa di indecidibile e che il compito dell'interprete sia, sia di lasciare aperta quella possibilità. Proprio perché nella cosa stessa, dice Zondi, la cifra, come è stato detto prima, no? è nella cosa stessa la polivicità di, di, di quel significato. Cioè non c'è un significato che è l'interno di un altro, come appunto se si apre l'estetica hegeliana, perché per così dire il, il portato di tutta una tradizione sulla metafora, e che ad esempio non ha nessuna concezione che per così dire il significato che sta sulla lettera, che stia alla base della lettera, sia il significato che possa illuminare il significato che ha alle spalle. Vedete che qui Zondi in qualche modo sta ehm, applicando quello che lui ha imparato attraverso l'esperienza della poesia simbolista e post-simbolista nel Novecento. Cioè il fatto che non ci sia un'idea, un, per così dire, ed è, ed è questo che è problematico una certa concezione della metafora che ritiene che il momento interno sveli il significato della lettera. Nel simbolismo la lettera non è in un rapporto dialettico di esteriorità rispetto all'interiorità di un contenuto ma lo stesso elemento letterale, vedremo, è costitutivo del significato. Per anticipare un, un passaggio, Zondi si dice spesso a Valéry, che ritiene un, un autore che illumini questo problema, Valéry spiega molto bene, richiamandosi all'esperienza poetica di Mallarmé, come in poesia, e soprattutto nella poesia contemporanea, non è che ci sia un'idea che preesista alle parole, ma è nella lotta con le parole che le idee in qualche modo si fanno avanti e che quindi sia indissociabile l'idea di, cioè, diciamo, di metafisica hegeliana che c'è alla, alla base della metafora è, è un'idea che non può comprendere come la lettera possa, per così dire, avere tra virgolette uno spirito senza ricorrere alle spalle della lettera ora vedremo in che senso si tratta In un primo caso, appunto, eh, scrive Zondi commentando Hegel, il punto di partenza è il fenomeno concreto. Cioè Hegel sta spiegando come si costruisce una metafora. Secondo Zondi, non comprendendo quello che significa metafora nell'Ottocento, nel Novecento. Il punto di partenza è il fenomeno concreto, un evento o un'azione del mondo della natura o della vita umana che vengono rappresentati affinché illustrino un certo significato. In un secondo caso, il punto di partenza è il significato che è il primo a presentarsi alla coscienza e pretende un'illustrazione concreta. Già a questo punto, commenta Zonni, vedete la polarità, o il fenomeno o il significato, già a questo punto si pone il problema se tale differenza temporale possa essere accettata per tutte, per tutte le forme di cui si parla. Differenza temporale, cioè se prima un significato, se prima un'idea e poi la traduzione poetica, è questo che sta contestando Zonni. E come non ci può stare questo... Eh, questo per così dire, questo spazio temporale, perché è all'interno dell'idea, all'interno della parola, scusate, che l'idea si affaccia in poesia. Cioè un'idea, eh, la poesia di Dirà appunto Valéry, si rifiuta alla prosa, all'idea, resiste come verso ostinandosi a quella forma. Se è detto qualcosa in verso è perché non può essere detto altrimenti che così. Se almeno nel caso della metafora, no, quello che non, che, che non riesce a capire Hegel, è che se almeno nel caso della metafora il rapporto fra i due termini non sia invece diverso da quello unilaterale dell'illustrazione, cioè un, un, una lettera che illustri un significato. Se non si tratti, scrive Zondi, piuttosto di un'illuminazione reciproca, la sala paesaggio, no? A questo punto paesaggio e sala si illuminerebbero tra di loro, nessuno sarebbe la verità dell'altro, dove non è affatto necessario che i due termini siano di natura diversa. L'uno è un fenomeno concreto, l'altro significato. Non sappiamo dire quale di due il casale e il paesaggio è il significato e l'elemento concreto. E allora vengo alla chiusura. Un altro luogo per dirvi dove Zondi 
pone un altro esempio in un altro saggio di quelli che, che citavo c'è un passo nella terza eh, stesura di, eh, di un'altra di Broughton Vine dove la critica si chiede se eh, spirito, questa parola spirito che viene ehm, tratta da questo testo, certo non a casa è lo spirito all'origine, alla fonte, la patria lo consuma, una colonia ama lo spirito, un valoroso dimenticare. Se spirito, qui dice la critica, è da riferirsi a Cristo Dioniso, perché le varianti della prima e della seconda stesura lasciano passare, pensare una a Cristo e l'altra a Dioniso. E Zon dimostra come anche questa ambiguità è costitutiva del passaggio fondamentale nella concezione ehm, religiosa degli ultimi nidi del Dolini, dove Cristo e Dioniso vengono visti come dei fratelli e quindi l'idea di un'interpretazione che prediliga o Cristo o appunto eh, Dioniso rifacendosi appunto a delle varianti preesistenti non coglie invece la novità che quel che quell'inno sta ponendo per la prima volta nella poetica e nella ideologia di Hölderlin. Vengo a chiudere e questo è un omaggio diciamo al, anche a Inscibole ti dicevo prima non potrò affrontare chiaramente quello che Zondi scrive a proposito della, eh, della lirica simbol simbolista e post simbolista e soprattutto della sua amicizia con Selan che è fondamentale anche nella nella elaborazione della sua concezione ontologica, perché è tipico di Zondi di tornare, cioè il confronto con, con Selan lo aprirà a una concezione nuova dell'interpretazione delle opere perché secondo Zondi il momento della, per così dire normativo non è esterno alle opere ma deve essere per così dire dettato dall'opera cioè il critico che legge un'opera deve farsi lasciare guidare dal poeta anche per risalire ai criteri di quell'interpretazione qui non c'è un metodo astratto rispetto alle opere Ebbene, nella poesia simbolista e soprattutto in quella post-simbolista, noi sappiamo che c'è una rivalutazione della lettera, del significato letterale dell'espressione. Cioè le parole hanno una loro gravitazione che le distanzia persino dalla, per così dire, da quella magia evocatrice di Baudelaire. Ho chiuso. E allora è interessante anche come postura politica di, eh, di Zondi. Zondi rettifica una interpretazione a una poesia appunto di, eh, di Zelane che si intitolava Tardo e Profondo, dove questo verso, voi macinate nei mulini della morte la bianca farina della promessa, veniva da un critico interpretata come la condizione universale dell'esistenza della morte umana, dell'esistenza dell umana. No, pensate alla retorica che da sempre a scuola si dice della poesia, no? come universale rispetto all'esistenza umana. Ebbene Zondi rettificava per precisione che lì il significato è, doveva essere assolutamente inteso come letterale che quei mulini della morte erano esattamente Auschwitz e non potevano essere altro non potevano essere cioè, un significato metaforico che rimandasse a qualcosa di più profondo rispetto a quello che era la lettera e che era per così dire evidente secondo lui nel testo vi ringrazio Grazie.